ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അഴിച്ചുപണിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് എൻ്റെ കാറിലെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പലർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ടെയിൽ ലൈറ്റിൽ ചെയ്തിരുന്ന എൽ ഇ ഡിയുടെ വർക്കുകൾ പലർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് പല സുഹൃത്തുക്കളും ചോദിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ആഴ്ച ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ഇടാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ നൈറ്റ് ഷോട്ട് ഇടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഇടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എന്തായാലും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഷൂ ഇന്നത്തെ ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഡിക്കിക്കകത്ത് ഞാൻ രണ്ട് ട്യൂബ് ലൈറ്റ് കരുതിയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ട്യൂബ് ലൈറ്റാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഇൻവെർട്ടറാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന നാല് പ്ലഗ് പോയിൻറ്റുകൾ അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമ്മുടെ ട്യൂബ് നമ്മൾ കത്തിക്കുകയാണ് കാറിൻ്റെ പവർ കൊണ്ട് തന്നെ കത്തിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിത് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം പക്ഷേ എന്തായാലും തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വാക്ക് ഇത് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു എസ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എൽ ഇ ഡിയാണ് മൂന്ന് ലെഗ് ആണ് അതിനുള്ളത് മൂന്ന് ലെഗ് ഇൻ ദ സെൻസ് സ്ട്രിപ്പിന് എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പിന് മൂന്ന് വയറാണ് കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഒരെണ്ണം നെഗറ്റീവ് ഗ്രൗണ്ട് പിന്നെ ഒരെണ്ണം വരുന്നത് ഡാറ്റയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ ഓരോ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുമ്പോൾ ബ്രേക്കിൻ്റെ ലൈറ്റ് കത്തിക്കുന്നത് അതെല്ലാം കമാൻഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു എ ആർ എം കോർട്ടെക്സ് പ്രോസസ്സറാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിയിലും സി പ്ലസ് പ്ലസിലും അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കോഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതേണ്ടി വരും അതേമാതിരി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോർട്ടെക്സ് പ്രോസസ്സർ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനും കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പോണൻറ്റുകളിലേക്ക് കിടക്കാം നിങ്ങൾ ചിരിക്കരുത് കാരണം ഇത് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തതാണ് എനിക്കിതിൻ്റെ കവറ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല എനിക്കതിനുള്ള ആരെയും പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സൈഡ് പാനൽ കണ്ടോ ഇത് ഈ സൈഡ് പാനൽ പറിച്ച് തുറക്കണം എന്നുള്ളതാണ് തുറന്നു തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഒരു സെറ്റ് വയറും കാര്യങ്ങളും കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കമ്പോണൻസ് ഞാൻ ഈ വയറ് മാറ്റാം വയറ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഇട്ടതാണ് ഇത് കണ്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മഴ വന്നു കാറിൻ്റെ അകത്ത് തിരിച്ച് കയറേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു അപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കാറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാർ മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളതിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാറുകളിൽ എല്ലാം പല മോഡ്യൂളുകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ബി സി എം ബോഡി കൺട്രോൾ മോഡ്യൂൾ എൻജിൻ കൺട്രോൾ മോഡ്യൂൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ വെറുതെ നിങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ വയറ് എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കയറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചെക്ക് എൻജിൻ ലൈറ്റ് ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഈ വണ്ടിയുടെ ഏത് ലൈറ്റുകളിലും ഓൾട്രേഷൻസ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചെക്ക് എൻജിൻ ലൈറ്റ് കത്താൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ചെയ്യാനേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ ഇത് ഈ വണ്ടിയിൽ ഞാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വി ടി ജെ ഹുണ്ടായി ആയിട്ടും അതേമാതിരി എൻ്റെ മെക്കാനിക് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരുമായിട്ടും ഞാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം ചെയ്തത് അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും
വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളെടുത്ത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇത് ഞാൻ ഒരു കൊല്ലം ഒന്നര കൊല്ലത്തോളം ആയി ഒരു കൊല്ലത്തോളം ആയി ഞാൻ മിനിമം ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ ഒരു ഒരു കൊല്ലത്തിന് മുമ്പേ കണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പല കാര്യങ്ങളും മിസ് ഔട്ടായി പോയേക്കാം ക്ഷമിക്കുക അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് എന്തായാലും എഴുതുക അപ്പം ഞാൻ അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും കമൻറ്റും മറുപടി ഞാൻ കൊടുക്കാൻ നോക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ് ഔട്ടായി പോയതാ പോയ മാതിരി തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കമൻറ്റിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് പ്ലാൻ പതുക്കെ മാറ്റേണ്ടി വന്നു ഞാൻ പുറത്ത് പോയി നിന്നാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നിന്നിരുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല മഴ പെയ്ത് വന്നതുകൊണ്ട് ഷൂട്ടിങ് നടക്കില്ല എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു ഇപ്പം ഞാൻ കാറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇവിടെ മഴയൊക്കെ തന്നെ പക്ഷെ കാറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് മഴയുടെ ശബ്ദം കുറയ്ക്കാൻ കാറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നല്ലത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വയറിങ് ഇത് ബാറ്ററി നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് വയർ വലിച്ചേക്കുകയാണ് ഞാൻ അതായത് ബാറ്ററി നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് വയർ വലിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിൽ വരെ കൊണ്ടുന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഈ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഗേജിൻ്റെ വയറും കണ്ട ഞാൻ വലിച്ചേക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ഗേജ് ആണെന്ന് തോന്നണം എനിക്ക് അറിഞ്ഞോടാ വയറിന് തടിയുണ്ടോ ഇത്രയും തടിയുള്ള വയർ വെച്ചിട്ടാണ് വലിച്ചേക്കുന്നത് അത് കൂടാതെ ഇവിടെ ഓട്ടോ അല്ലേ ഓട്ടോ റിക്ഷയുടെ ഒരു ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ഞാൻ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്യൂസ് ആദ്യം പോകണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്യൂസ് ആദ്യം പോകണം അത് കൂടാതെ എനിക്കിതിൻ്റെ അകത്ത് വീണ്ടും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞല്ലോ കെറ്റിലിൻ്റെ കേസ് അപ്പോൾ ടീ കെറ്റിലൊക്കെ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടീ കെറ്റിൽ പാക്കിൽ നമുക്ക് കുത്താനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ വെച്ചാൽ ഡിക്കിയിൽ കെറ്റിൽ വെക്കാമെന്നുള്ളൊരു സെറ്റപ്പും കൂടെ ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇത്രയും ഗേജ് കൂടെ വയർ വലിച്ചേക്കണേ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റിന് അങ്ങനെ അത്രയ്ക്കുള്ളത് വേണ്ട അപ്പോൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ലൈറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വയർ വലിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയുടെ വാറണ്ടി അവർ തരാതിരിക്കാം രണ്ടാമത്തെ കേസ് നിങ്ങൾ വണ്ടിയുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ അതായത് വണ്ടിയുടെ വയർ മാക്സിമം കട്ട് ചെയ്യാതോ നോക്കുക എന്നിട്ട് മാത്രം പിടിപ്പിക്കുക ഇപ്പം എൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ വയർ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ നിന്നെല്ലാം സിഗ്നൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നൊന്നും ഞാൻ ലൈറ്റായിട്ടോ ബൾബായിട്ടോ ഒന്നും ഞാൻ കത്തിക്കുന്നില്ല മെയിൻ പവർ വലിക്കുന്നത് ഈ കാണിച്ച വയറാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എസ് ടി എം തേർട്ടി ടു എഫ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആം പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇതാണ് അപ്പം ഇതൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡിലാണ് വരുന്നത് ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് മൊത്തത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത് എല്ലാം കൂടെ ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് രൂപ ചൈനയിൽ നിന്ന് വരുത്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ മേടിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റമ്പത് നാനൂറ് രൂപയുടെ അടുത്ത് വരും ഈ ബോർഡിന് മാത്രം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കമ്പോണൻറ്റ് ഈ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ബോർഡാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് ഇത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനുള്ള നാല് പിന്നാണിത് അതിക്കൂടെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി ബോർഡിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കമ്പോണൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഈ അഞ്ച് ഫോട്ടോ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള കമ്പോണൻറ്റുകൾ അതായത് ഈ ഫോട്ടോ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് വളരെ കുറവ് കറണ്ട് മതി വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം ഓരോ എൽ ഇ ഡികളാണ് ഇത് അഞ്ച് അഞ്ച് എൽ ഇ ഡികൾ മാതിരിയാണ് അഞ്ച് എൽ ഇ ഡികളും ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് ഷൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ ഓൺ ആവുന്നത് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് എൽ ഇ ഡി ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് എൽ ഇ ഡി ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൽ ഇ ഡി കത്തുമ്പോഴാണ് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആവുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഏത് നമ്മൾ എന്താണ് കാറിൽ ബ്രേക്ക് ആണോ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണോ ടൈൽ ലാമ്പാണോ ഇട്ടേക്കണേന്ന് ഈ മൈക്രോ കൺട്രോൾ സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഓൺ ആവുമ്പോഴും ഓഫ് ആവുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഞ്ച് അഞ്ച് സെറ്റ് വയറുകളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഈ ഈ വയറുകൾ കാണുന്നത്
സർക്യൂട്ടുകൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വെച്ച് സെൻസ് ചെയ്യാണ് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പ് ഇത് ഡബ്ല്യു എസ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ടു ബി എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള മോഡലുള്ള എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഇരുപത്തിനാല് ബിറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കളർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അതായത് റെഡ് ഇത്ര ഇത്ര വാല്യൂ റെഡ് ഇത്ര വാല്യൂ ഗ്രീൻ ഇത്ര വാല്യൂ ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എൽ ഇ ഡിക്ക് കളർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്ററിലെ മാതിരി ഏത് കളറിൽ വേണമെങ്കിലും എൽ ഇ ഡി കത്തിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ എൽ ഇ ഡിയുടെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിത് ഇങ്ങനത്തെ എൽ ഇ ഡികൾ വണ്ടിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഫുൾ പവറിൽ കത്തിക്കരുത് ഫുൾ പവറിൽ കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൽ ഇ ഡി നല്ല രീതിയിൽ ചൂടാവും ഈ സ്ട്രിപ്പിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഹീറ്റ്സിങ്ങോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ എൽ ഇ ഡി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫെയിലായി പോകും അതുമാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു എൽ ഇ ഡി അടിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡാമേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പ് മൊത്തത്തിൽ ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തില്ല എന്ന് വരും അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകിച്ചും നോക്കേണ്ട കേസാണ് ഡാമേജ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൽ ഇ ഡി ഡാമേജ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് മൊത്തത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു വളരെ കോസ്റ്റ്ലി അഫെയറാണ് ഞാൻ ഏതാണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ സ്ട്രിപ്പ് മേടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് കാരണം പകുതിയും കൂടുതലും ഈ സാധനം ചൈനയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഡാമേജ് ആയിട്ട് പോവും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അതും നോക്കുക അതും അറിയേണ്ട ഒരു കേസ് അതും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കേസാണ് പല സുഹൃത്തുക്കളും എൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് ചെയ്തു തരുമെന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തു തരാൻ മടിക്കുന്ന കാര്യവും ഇത് തന്നെയാണ് ഈ എൽ ഇ ഡി വളരെ കോസ്റ്റ്ലിയാണ് അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇത് മേടിക്കുന്നതിൻ്റെ പകുതി ശതമാനം ഡാമേജ് ആയി പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് റിസ്ക് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഞാൻ പുറത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കാത്തത് ഇത് വെറും എൻ്റെ പാഷൻ്റെ പുറത്ത് ഞാൻ ചെയ്തതാണ് അതേമാതിരി സുഹൃത്തുക്കൾ പലരും പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ആദ്യമായിട്ടല്ല കണ്ടത് ശരിയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കില്ല പലരും പല കാറുകളിലും ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കാശ് കൊടുത്തത് ഇഷ്ടം മാതിരി മേടിക്കാൻ കിട്ടും പക്ഷേ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനിത് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ കോഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി എൻ്റെ പഴയ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ആവുന്നില്ല കോഡുകളെല്ലാം അതിലാണ് ഇട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് പൊടി തട്ടി ശരിയാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കോഡ് തരാൻ ഞാൻ നോക്കാം ഇനി അതെനിക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതേമാതിരി തന്നെ വേറെ വീണ്ടും കോഡ് റൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അതേമാതിരി നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അടിക്കുക അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ